Hi, welcome to Python Life. So, in previous class, we net kuna marante objects and TNT and objects jo ka construction nila jaise samu. And okate ante objects ni nila ante uka variable bahar ne ni pesi pakka uka variable name tis kuni. Akara right side lo object constructor jo jaise nila jaise samu and equal to bete si name and value pairs nila jo jaise samu jo pe previous class lo jaise. So, in class lo jaise sir ki methods and TNT jo tam. So, that is the methods and methods creation using and what we will use to call and what we will create the methods and we will use the example. So, methods are functions that are stored as object properties. So, when we have a previous class solution, we will create an object and we will create an object. So, we will create the methods and the methods are the object properties and the functions. So, we will create the methods and the methods. So, then syntax is like this. Method name is equal to function of parenthesis. So, in parenthesis, we will have parameters to pump each other. Like A, B, etc. We will pump each other. Then, in the code lines, we will have the data and we will have the print jail and the values change jail. We will have the same code. Then, we will have this method name. So, we will have the method name to access jail. So, if you want to access this method, you can use the dot method name as the object name. Let's see the example of this example. So, like first, where person equal to name, name equal to ram. So, okay. This is name equal to ram, age equal to 25. So, here we will work this. So, here we will work this first. So, here we will work this first. Now, the object is the person and the object. So, here the person and the object is the change name. The change name is the function. The change name is the method. The change name is the method. So, the change name is the function. The CN is the function. CN is the change name. CN is the change name. CN is the change name. Then, the CN is the change name. Then, the CN is the change name. Then, the CN is the change name. तो तो this dot name equal to ये ने आसान जिस नाम बताया थे वो चीज़ ये वाली नो this dot name this एंड टाइम अपने कीवर्ड दिल्ली से निकला ये दी local लन मटा local चीज़ नहीं इक्कर अगर ठंडे ये ऑब्जेक्ट चीज़ नहीं ना आता मानो मटा this एंड टाइम so the this dot name equal to ये एंड मटा so ये दी वो का ये पुर ऑब्जेक्ट टन मटा ऑब्जेक्ट लो ये दो वैल्यूस नहीं सॉरी द so, if you have a person, it is an object. So, if you have an object, we will have a property, values, and values. So, here is property and name. So, if you have a property, name is the property. So, the property is the value. So, the property is the value. So, the name is the value. So, we will run it. So, now, we have a question. So, we have a question. So, we have a question. So, we have a question. इपुर इकड़ा इन्हीं फर्स्ट कंसोल डॉट लॉग क्रेमलस सांटे बिफोर मेथड कॉल बिफोर मेथड कॉल एंटी एंड आफ्टर मेथड कॉल एंटी एंड जब भी करा दो मन बट सो बिफोर मेथड कॉल इकड़ा after method call here so after method call here is person dot person is object object dot change name and it is a function so function is a name and name is a name and name is a argument so the LS here is the change name here so change name here is function cn cn is here so here is the value of this value here is the value of this value here is this dot name this dot name is this dot name and this name is this name so ram place is the value of this value so then you can run it and see it in the same way. So you can see it before method call and it's RAM and it's name. After method call and it's Lakshman and it's name. So it's like methods and use it. It's like creation and using it. Like object constructor and use it. It's like object constructor and use it. But basically it's like this. If you want to create an object, you can create a normal variable. So then you can call these methods. So next to this, a method is a function belonging to an object, it can be referenced using this keyword. So this keyword is just going to use some. 
సో ది దిస్ కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ రెఫరెన్స్ టు ద కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ సో రెఫరెన్స్ అనమాట అది కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్కి సో ఆ ఫంక్షన్లో ఉన్న మెథడ్కి అది రెఫరెన్స్ లాగా పనిచేస్తుంది మీనింగ్ దట్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ మెథడ్స్ యూజింగ్ ఇట్ సో దిస్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసుకొని దాని లోపల ఉన్న ప్రాపర్ ప్రా ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ ప్రాపర్టీస్ని మెథడ్స్ని అన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఇక్కడ దిస్ డాట్ ఫంక్షన్ అని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సారీ దిస్ డాట్ చేంజ్ నేమ్ అని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో అట్లా వీటన్నిటిని కలపచ్చు అనమాట అండ్ ఒకటి చిన్న ఒకటి సార్ ఇది వర్క్ అవుతో లేదా ఒకసారి ట్రై చేసి చూద్దాం సో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఫంక్షన్ కాల్ అని ఇక్కడ రాద్దాం అంటే ఇక ఇది వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుందా లేదా అని ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం సో దాన్ని కాల్ చేస్తుంది కానీ పర్సన్ డాట్ నేమ్ అని చెప్పేసి సో వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుందా లేదా ఒకసారి చూద్దాం సో ఫంక్షన్ కాల్ అంటే మనం ఇక్కడ ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు ఆఫ్టర్ మెథడ్ కాల్ తర్వాత ఎప్పుడైతే మనం చేంజ్ చేయమైన ఫంక్షన్ అంటే ఇక్కడ మనకు మెథడ్ కాకపోతే మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మెథడ్ త్రూ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇండైరెక్ట్గా ఫంక్షన్ కాల్ అనమాట సో ఇండైరెక్ట్గా ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ లోపలి ఏదైతే మనం ఎన్ని ఎన్ని లైన్స్ అయితే కూడా రాస్తామో అన్ని లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ కాల్ అనేది ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఇట్లా ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట రీయూజబిలిటీ ఆఫ్ కోడ్ అనమాట సో నెక్స్ట్ కి మెథడ్ డిఫినేషన్ ఎట్లా ఇస్తాము ఇంతకుముందు చూసింది ఒక పద్ధతి డిఫైన్ మెథడ్ ఇస్ డన్ ఇన్ సైడ్ ద కన్స్ట్రక్టర్ ఫంక్షన్ సో మనం ఇంతకుముందు కన్స్ట్రక్టర్ ఫంక్షన్ చూసాం కదా ఆ కన్స్ట్రక్షన్ ఫంక్షన్లో కూడా ఇది చేయొచ్చు అనమాట సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకునేసరికి ఫంక్షన్ పర్సన్ నేము ఏజ్ సో దిస్ డాట్ నేమ్ అని చెప్పి నేమ్ ఇచ్చినాం దిస్ డాట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు ఏజ్ ఇచ్చాం దిస్ డాట్ చేంజ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ నేము ఇది ఇచ్చాం అనమాట సో ఈ దిస్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ వచ్చేస్తుంది ఇది ఇక్కడ ఇది మెథడ్లో ఉంది అనమాట సో ఈ మెథడ్ని ఆప్షనల్గా నువ్వు కావాలంటే పిలవచ్చు లేకపోతే లేదు బట్ ఎప్పుడైనా నేమ్ చేంజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకొని ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకొని చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడ వేర్ పి అనేది ఒక పి అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ న్యూ పర్సన్ సో న్యూ పర్సన్ అనే దానికి అంటే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఫంక్షన్కి మనం కాల్ చేస్తున్నాం అనమాట మెథడ్ అండ్ డిక్లరేషన్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ డిక్లరేషన్కి సో దానికి కాల్ చేసి ఇక్కడ వాల్యూస్ నేను పంపిస్తున్నాం తర్వాత పి డాట్ చేంజ్ నేమ్ అంటే ఈ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ని పిని తీసుకొని దాని త్రూ ఈ చేంజ్ నేమ్ అంటే దీనిలో కూడా ఉన్న చేంజ్ నేమ్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది కదా దాన్ని కాల్ చేసి ఆ వాల్యూ తీసుకొని ప్రింట్ చేస్తాం అనమాట సో దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో మనకేంటి ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కావాలి మనకి ఫంక్షన్ పర్సన్ ఫంక్షన్ పర్సన్ సో ఇక్కడ లాస్ట్లో ఈ కొన్ని తీసేయాలన్నమాట ఇంతకుముందు ఉన్న దానికి దీనికి సో ఫంక్షన్ బ్యాన్ తీసి ఓపెన్ క్లోజ్ తర్వాత ఓపెన్ క్లోజ్ సో దీని లోపల రాయచ్చు మనం ఇప్పుడు దిస్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ దిస్ డాట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు ఏజ్ సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏంది అని అంటే మనకి వాల్యూస్ రావాలి కదా తీసుకోవడానికి సో నేమ్ కమ ఏజ్ సో నేమ్ కమ ఏజ్ అనే టూ వాల్యూస్ వస్తాయి అనమాట సో దీని లోపల ఒకటి ఆప్షనల్ ఒకటి రావచ్చు ఒకటి రాకపోవచ్చు అట్లా తీసుకుంటుంది అనమాట ఏదైనా ఒకటి వచ్చినా వాల్యూస్ అనేది తీసుకుంటుంది తర్వాత మనకి మెయిన్గా ఫంక్షన్ మెథడ్ కావాలి కదా సో దిస్ డాట్ చేంజ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఈక్వల్ టు తీసుకుంటాం అదే డిఫాల్ట్గా క్రియేట్ చేస్తున్నాము కాలం తీసుకుంటాం ఇక్కడ మనం మాన్యువల్గా దిస్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈక్వల్ టు తీసుకుంటాం అనమాట ఇక్కడ సో దిస్ డాట్ చేంజ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ సిఎన్ ఆఫ్ సో ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏమి ఇవ్వచ్చు అని అంటే దిస్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ సో లైక్ లాస్ట్ వాల్యూస్ పాస్ అయితే అనమాట సో దీన్ని ఒకసారి ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కాల్ కావాలి కదా సో మెథడ్ కాల్స్ తర్వాత మెథడ్స్ కాల్ కన్నా ముందు ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కాల్ చేద్దాం సో ఫంక్షన్ అంటే ఫంక్షన్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి ఫస్ట్ సో వేర్ పి వన్ ఈక్వల్ టు న్యూ పర్సన్ ఆఫ్ సో వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి నీ టూ పాస్ చేయాలి నేమ్ అండ్ ఏజ్ పాస్ చేయాలి కాబట్టి 
నేమ్ ఏంటి రామన్ పాస్ చేస్తాం సో తర్వాత ఏజ్ ఒక టెన్ నేర్చుకుందాం సో ఇది కంట్రోల్ సేవ్ చేసుకొని కంట్రోల్ ఆల్ టైం కొడితే ఒక లక్ష్మి అనేది ఎర్ర వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది సో ఇక్కడ ఈ చేంజ్ నేమ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ ఉంది కదా సో ఈ ఫంక్షన్ ని పర్సన్ అని కాల్ చేస్తాం మనం సో పర్సన్ అనేది ఇక్కడ మనకు ఉందా పర్సన్ అనేది ఫంక్షన్ నేమ్ ఇప్పుడు సో ఆ పర్సన్ కి బదులు మనం ఏం వాడుకోవాలి పి వన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ వాడుకోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ మొత్తం పి వన్ అని యూజ్ చేసుకోవాలి సో అప్పుడు వాల్యూస్ అనేటివి మనం ఒక్కటేసారి మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ దిస్ డాట్ నేమ్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అనమాట జస్ట్ మనం ఇక్కడ వ్యాప్ పి వన్ ఈక్వల్ అని యూజ్ చేస్తాం కదా సో అది ఒక్కటి యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇట్లా బిఫోర్ మొత్తడి కాల్ అనేది రాము ఆఫ్టర్ మొత్తడి కాల్ అనేది రాము అనమాట సో ఇట్లా వాల్యూస్ అనేవి ఇట్లా వచ్చినాయి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి వీటిని చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే పి వన్ డాట్ చేంజ్ నేమ్ అంటే లక్ష్మణ అని వాల్యూస్ పంపించాం బట్ ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకోలేదు అంటే ఇక్కడ సిఎన్ ఇక్కడ పేరెంటీస్ లోపల వాల్యూస్ ఏం ఇవ్వలేము మనం సో అక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి నేమ్ అని వాల్యూ చేసి సేవ్ చేసి కంట్రోల్ ఆల్ టైం కొడితే ఇప్పుడు చూడండి బిఫోర్ మెథడ్ కాల్ రాము ఆఫ్టర్ మెథడ్ కాల్ లక్ష్మణ్ అనమాట సో ఇక్కడ ఇంతకుముందు రామని ఇక్కడ వాల్యూస్ పంపించాం సో మనకి ఇక్కడ వాల్యూస్ ప్రింట్ కావాలి కదా కంట్రోల్ వి సో పి వన్ డాట్ నేమ్ కమ పి వన్ డాట్ ఏజ్ సో కంట్రోల్ ఆల్ టెన్ సిగట్ చూడండి రామ్ టెన్ రామ్ టెన్ అంటే రామ్ అనేది పేరు టెన్ అనేది ఏజ్ సో ఏజ్ అనేది ప్రింట్ అయింది సో అంటే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అయింది అనమాట అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఫంక్షన్ కాల్ అయింది కన్స్ట్రక్టర్ ఆబ్జెక్ట్ ఫంక్షన్ కాల్ అయ్యి ఒక మెథడ్ క్రియేట్ అయింది సో ఆ మెథడ్స్కి ఇక్కడ కాల్ చేసినాం అనమాట రామ్ అండ్ టెన్ ఇచ్చేసి బిఫోర్ మెథడ్ కాల్ కన్నా ముందు ఆ వాల్యూస్ అనేవి రాము టెన్ సో ఆఫ్టర్ బిఫోర్ తర్వాత ముందు ఏంది రామ్ అండ్ నేమ్ అనమాట సో బిఫోర్ కాల్ మెథడ్ కాల్ కన్నా ముందు నేమ్ వచ్చేసరికి రాము తర్వాత ఆఫ్టర్కి వచ్చేసరికి లక్ష్మణ్ వచ్చింది అనమాట ఇట్లా వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి సో ఇది మెథడ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనమాట యూజింగ్ దిస్ కీవర్డ్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఫంక్షన్ తోటి మెథడ్ ఫంక్ డిఫినేషన్ అనేది అట్లా వేయచ్చు సో తర్వాత వచ్చేసరికి మెథడ్ డిఫెన్స్లో యూ కెన్ ఆల్సో డిఫెన్ ద ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ ద ఆఫ్ ద కన్స్ట్రక్టర్ ఫంక్షన్ అండ్ అసోసియేట్ ఇట్ విత్ ద ఆబ్జెక్ట్ సో ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేయొచ్చు అని అంటే ఇక్కడ ఉన్న దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు అనమాట ఇంతకుముందు ఏదైతే ఇది ఉందో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం ఫంక్షన్ నేమ్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ లోపటిని అంటే పేరెంట్స్ లోపటిని మొత్తం ఫంక్షన్ రాసేస్తాం బట్ ఇక్కడ ఏంది అని అంటే జస్ట్ నువ్వు ఫంక్షన్ నేమ్ ఒకటి రాసుకొని దాని గురించి బయట డిక్లరేషన్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట అలా కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు ఫంక్షన్ ని ద దిస్ కి వడి ఈజ్ యూజ్ టు యాక్సెస్ ద ఏజ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్ ద మెథడ్ సో ఈ దిస్ డాట్ ఏజ్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ పైన ఉన్న ఈ కాల్ ఈ ఏజ్ అనే ఈ వేరియబుల్ ని లేకపోతే ఈ ఏమంటారు సో ఈ వాల్యూని ఈ ఇది ఏదైతే ఉందో ప్రాపర్టీని ఇది ఇక్కడ కాల్ చేస్తుంది అనమాట కాల్ చేసి ఇక్కడ కావాల్సిన అవుట్పుట్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ టు రైట్ ద ఫంక్షన్స్ పారంథిసెస్ విన్ అసైనింగ్ ఇట్ టు అండ్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ పారంథిసెస్ అవసరం లేవు అనమాట ఇక్కడ ఈ లైన్లో దిస్ డాట్ ఇయర్ ఆఫ్ బర్త్ అని ఈక్వల్ టు బోర్న్ ఇయర్ అని ఉంది కదా సో ఇక్కడ పారంథిసెస్ అనేవి అవసరం లేవు అనమాట సో దీన్ని కూడా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటి జస్ట్ అక్కడ సిఎన్ అని ఒకటి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఇది మొత్తం ఇక్కడ తీసేసి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పే చేసుకుందాం సో ఫంక్షన్ సిఎన్ సో మనకి జస్ట్ ఏం కావాలి సిఎన్ అని ఒకటి ఉంటే సరిపోద్ది సో ఇది అనమాట వాల్యూస్ అనేది సో సిఎన్ అన్నప్పుడు ఈ పిఎన్ సారీ పి వన్ డాట్ చేంజ్ నేమ్ అని యూజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కాల్ వస్తుంది అనమాట సో అట్లా వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి సో మనకి ఇంతకుముందు తెలుసు కదా మనకి ఇది లాస్ట్ అవుట్పుట్ ఇది ఉంది కదా రామ్ టెన్ బిఫోర్ మెథడ్ అని చెప్పి సో మనకి సేమ్ అదే అవుట్పుట్ వస్తే మన కోడ్ అనేది కరెక్ట్ ఉందన్నమాట సో రామ్ టెన్ బిఫోర్ మెథడ్ కాల్ రాము ఆఫ్టర్ మెథడ్ కాల్ లక్ష్మణ్ అంటే ఇంతకుముందు ఏదైతే మనము ఈ ఫంక్షన్ అనేది లోపల పెట్టాము అంటే కన్స్ట్రక్షన్ ఫంక్షన్ లోపల పెట్టినప్పుడు ఎట్లయితే అవుట్పుట్ వచ్చిందో బయట పెట్టినా అదే అవుట్పుట్ వచ్చింది అనమాట సో ఈ మెథడ్లో అంటే ఈ ఈ టూ టైప్స్లో కూడా ఈ మెథడ్ డిక్లరేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మెథడ
అక్కడ కూడా అలాగే మనం కావాల్సిన ఫంక్షన్స్ని కాల్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ని తీసుకురావచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మనం మెయిన్గా తీసుకోవాల్సింది ఏంది అంటే ఇక్కడ లైక్ ఇక్కడ మనం ఒకసారి ఏజ్ తీసుకుందాం రిటర్న్ ఏజ్ తీసుకోవాలి సో ఏజ్ అనేటప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఉన్న లైక్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనుకోండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కనుక్కోవాలి వాళ్ళది సో ఇయర్ ఆఫ్ బర్త్ కనుక్కుందాం మనం ఫస్ట్ సో మనకి ఇయర్ ఆఫ్ బర్త్ కావాలి సో ఇక్కడ వైఓబి ఇయర్ ఆఫ్ బర్త్ సో రిటర్న్ సో మనం ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఇయర్ ఏంటి లైక్ మనం ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో వాళ్ళు మనకి ఇచ్చే వాల్యూ ఏంటి ఏజ్ ఇస్తారు సో ఏజ్ మైనస్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మైనస్ ఏజ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన వాల్యూ వస్తుంది అనమాట అంటే మనకు అతను ఏ ఏ సంవత్సరాలు పుట్టిరో అని చెప్పి వాల్యూ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి ఇక్కడ నేమ్ ప్లేస్లో ఏజ్ కావాలి సో మనకి ఏం కావాలి ఇక్కడ చేంజ్ నేమ్ ప్లేస్లో ఇయర్ ఆఫ్ బర్త్ సో ఇయర్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంత సో ఇయర్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది కావాలి సో ఇక్కడ ఇయర్ ఆఫ్ బర్త్ ప్లేస్లో మనకి ఏజ్ అనేది వెళ్ళాలి సో ఏజ్ వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి లైక్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ అనుకోండి సో ట్వంటీ ఇయర్స్ అంటే టూ థౌజండ్ టూ అనేది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రావాలి సో ఇక్కడ రిటర్న్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ దిస్ ఏజ్ అని ఉంది సో పి వన్ డాట్ వైఓబి ఇయర్ ఆఫ్ బర్త్ అని చెప్పేసి ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇచ్చినాం సో దానికి ప్రింట్ కావాలి కదా ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏం ఎర్ర ఏం రాలేదు కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అని అంటే దీనికి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాద్దాం ఇక్కడ లాస్ట్లో ఈ మర్చిపోయాం సో కంట్రోల్ ఎస్ అండ్ కంట్రోల్ ఎస్ సో ఇక్కడ సో అతను టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో పుట్టినట్టు లెక్క అనమాట ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే సారీ టూ దిస్ డాట్ ఏజ్ అన్నప్పుడు మనకి ఏజ్ ఏంటి ఇక్కడ టెన్ ఇయర్స్ ఉంది కదా సారీ సో ఇయర్ ఆఫ్ బర్త్నే ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ ఏజ్ ఎంత ఏజ్ అనేది మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసినాం కదా సో టెన్ అనే వాల్యూ ఇచ్చే ఉంచాం సో రామ్ ఏజ్ ఎంత రామ్ నేమ్ ఏంటి రామ్ తర్వాత ఏజ్ ఎంత టెన్ ఇచ్చాం సో టెన్ మైనస్ ఇది అన్నప్పుడు ఇయర్ ఆఫ్ బర్త్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ సో కంట్రోల్ వాళ్ళు టెన్ కొట్టినప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి రామ్ రాము అతని ఏజ్ టెన్ సో బిఫోర్ మెథడ్ కాల్ నేమ్ ఏంటి రామ్ ఆఫ్టర్ మెథడ్ కాల్ ఏం చేసాం అతని నేమ్ అనేది సారీ లక్ష్మణ్కి చేంజ్ చేయాలి సో అది ఇప్పుడు తీసేసాం కాబట్టి మనం ఇయర్ ఆఫ్ ఏజ్ అనమాట డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది అతను టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో పుట్టినట్టు ఇక్కడ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మెథడ్స్ అనమాట ఈ విధంగా మెథడ్స్ని డిక్లరేషన్ చేసుకొని కాల్స్ అనే విధంగా వాడుకుంటాం సో మెథడ్ కాల్స్ అనేటివి ఈ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ అని చెప్పి ఫంక్షన్ నేమ్స్ కాల్ చేయొచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసరికి అరేస్ ఆయన అరేస్ని ఎలా క్రియేట్ చేయడం అరేస్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం సో అందరికి హ్యాపీ లెర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ